అండి గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నాను ముందుగా అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుధా కిచెన్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఈరోజు వచ్చేసి వాతావరణం చూసారు కదండి ఎలా ఉందో మంగళవారం అనమాట మంగళవారం బ్లాగ్ అండి ఇది సో ఈ బ్లాగ్ అయితే స్టార్టింగ్ మార్నింగ్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట వాతావరణం సో చాలా బాగుంది కదా అని చెప్పేసి మేము అందరికీ షేర్ చేశాను చూసారు కదా వర్షం పడుతుందండి తర్వాత నా మొక్కలు వచ్చేసి చాలా హ్యాపీ అనమాట నిన్నే నిన్నే వేసాం కదా సో చాలా చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే అవి చక్కగా బతికేస్తాయి ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో నీవే రండి గార్డెన్ మా ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తాను కదా చూసారు కదా ఎలా ఉందో చుట్టానికి అయితే బలి ఆనందంగా ఉందండి అక్కడ ఆ ప్లేస్లన్నీ మళ్ళీ ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండే కదా ఇప్పుడైతే బాగున్నాయి అనమాట చూడటానికి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఇప్పుడైతే పప్పు చారు ఉందండి రాత్రిది పప్పు చారు ఉంది అది కాకుండా ఆమ్లెట్ వేసుకొని ఇప్పుడు బోన్ చేయాలన్నమాట సో నేనైతే ఆమ్లెట్ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్ రెసిపీ అందరికీ తెలిసిందే అయినా కూడా నేను ఎలా చేస్తారనేది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఓకేనా చూసేద్దాం చూసేయండి అయితే నేనైతే ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక గిన్నె తీసుకున్నానండి అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఆమ్లెట్ పెద్ద కష్టమా ఏంటి ఇది మా ఇది ఇది షేర్ చేసేలా అనుకుంటున్నారేమో బట్ ఇదైతే ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇందులో కొన్ని కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయండి మీకు ఇప్పుడు అది షేర్ చేస్తాను ఏంటి విషయం అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నానండి కట్ చేసుకుంటాను మీడియం సైజ్ అనమాట నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు వాయిస్ ఇస్తూ వీడియో చేశానమాట బట్ ఏమైందంటే మీరు అలా చూడలేరండి పోరు కొట్టేస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ వాయిస్ తీసేసి నేను బయట నుంచి మళ్ళీ వాయిస్ ఇచ్చుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడైతే కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేస్తాను మీకు కొంచెం బోర్ కొట్టకుండా ఉండడం కోసం సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా చాలా సింపుల్గానే చూపించాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్న చిట్కా ఏంటంటే నేను వేసే ఆమ్లెట్ ఉంది కదండి ఒక్క ఎగ్తో వేసుకుంటున్నాను బట్ నా కోసం వేసుకుంటున్నాను మీకు నేను ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటికి సడన్గా ఒక నలుగురు గెస్ట్లు వస్తారు లేదా ముగ్గురు వస్తారు అనుకోండి మన దగ్గర రెండే ఎగ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ముగ్గురికి ఎలా ఉండి పెట్టుకోవాలి పెట్టలేం కదా సో తెలివిగా ఆలోచించుకుంటే మనం కంపల్సరీ మంచిగానే అరేంజ్ చేసుకోగలుగుతాం అండి ఎలా అంటే చూసారు కదా నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆమ్లెట్లు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు వేయట్లేదని నేను కరివాకు మాత్రం వేసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ అలాగే పసుపు వేసుకుంటున్నాను అండి తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం శనగపిండి వేసుకుంటున్నాను మీరు అని చెప్పాలనుకుంది అదేనండి ఇప్పుడు మన ముగ్గురు గెస్ట్లు వచ్చారు రెండే ఎగ్స్ ఉంటే కనుక మనం అందులో కొంచెం శనగపిండి వేసేసి కొంచెం పాలు కలిపేసి బాగా బీట్ చేసి వేసామంటే త్రీ ఆమ్లెట్స్ అయిపోతాయండి మనం పప్పు చేసి సైడ్ డిష్ కింద ఆమ్లెట్ వేసి ఇచ్చిన లంచ్ ప్రిపేర్ చేసేయగలుగుతాం మనం సో చిట్కా అయితే ఇదేనండి ఇది బిగినర్స్ ఉంటారు కదండి పెళ్ళైన కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు లేదంటే ఇది స్నాక్ కింద కూడా తినొచ్చు కాబట్టి బ్యాచులర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అందుకని ఈ రెసిపీ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను చూసారా నా ఒక్కదానికే కాబట్టి నేను చాలా కొంచెం అంటే కొంచెమే వేసుకున్నానండి శనగపిండి శనగపిండి ఆమ్లెట్కి మంచి కాంబినేషన్ అండి సో అందుకని టేస్ట్లో ఏమీ తేడా ఉండదనమాట ఆమ్లెట్ లాగే ఉంటుంది అనమాట అచ్చు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్న శనగపిండి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఆ ఎగ్కి సగ్గట్టుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాను నా కోసమే కాబట్టి తర్వాత వచ్చేసి నేను అందులో కొంచెం పాలు వేస్తానండి పాలు వేయడం వల్ల అన్నీ ఈవెన్గా కుక్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట సో ఎక్కడ మనం శనగపిండి వేసాము అనే ఫీలింగ్ రాదనమాట చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకుంటున్నానండి పచ్చిపాలు అయినా పర్లేదు కాసిన పాలు అయినా పర్వాలేదు నేనైతే పచ్చిపాలు వేస్తున్నాను సో ఇలాగ మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఎగ్ వేసేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకున్నామంటే కనుక ఎగ్ బాగా పొంగుతుందండి ఆమ్లెట్ సో బాగా బీట్ చేసుకోండి ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు అలాగే ఆయిల్ కూడా కొంచెం చూసి వేసుకోండి బాగా పొంగుతుంది అనమాట బాగా పొంగుతుంది అనమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎగ్ని బాగా చితకొట్టుకుని అందులో పీట్ చేసుకుంటానండి నేను సో నేనైతే ఆమ్లెట్ ఇలా చేస్తానండి ఎక్కువ ఒకవేళ నాకు తినాలనిపిస్తే ఎట్లా కావాలితే అట్లా చేసుకుంటాను బట్ ఈరోజు మీ అందరికీ షేర్ చేయడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే వేసేస్తాను నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే ఎగ్ బాగా పీట్ చేసుకోండి మంచిగా పొంగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట చెప్పాను కదా వాయిస్ ఇస్తూ చెప్తే మీకు చాలా బోర్ కొట్టేస్తుంది వీడియో లెంత్ కూడా పెరిగిపోతుంది సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ కదా
ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ ఎలా వేస్తాను అనేది మీకు షేర్ చేస్తారండి ఇది వచ్చేసి పప్పుచారు అనమాట వేడి చేసుకుంటున్నాను తర్వాత తినడానికి చెప్తున్నానండి అదే విషయం మీకు అక్కడ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఎగ్ వేసుకోవడం కానీ నాన్ స్టిక్ పాన్ పెట్టుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే అందులో అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం ఇనుపదైనా కూడా బాగానే వస్తుంది బట్ ఇందులో అయితే నాకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో అది అందుకే నాది పెట్టుకున్నాను సో మొత్తం ఆయిల్ అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత ఆమ్లెట్ వేసుకున్నామంటే చక్కగా కుక్ అయ్యే వరకు ఉంచుకోవాలన్నమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని కొంచెం తెలివిగా ఆలోచిస్తే మనం ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ వేసేచ్చు అనమాట అది కూడా ఎటువంటి ఆప్షన్ లేనప్పుడు మాత్రమేనండి మన ఇంట్లో రెండు ఎగ్స్ ఉండి ముగ్గురు గెస్ట్లకి అడ్జస్ట్ చేయడం అంటే ఈజీగా చేసేచ్చు అనమాట ఇలా ఆలోచించుకుంటే సో నేను అందుకనే అది చెప్పాను సో మీ అందరికీ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఆమ్లెట్ టర్న్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి పప్పుచర్ మరిగిపోతుంది సో టైం వచ్చేసి ఒక టైం అనమాట ఒంటి గంట అయిందండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాక్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ బ్లాగ్ షేర్ చేశాను ఈవినింగ్ బ్లాగ్ షేర్ చేశానండి ఆఫ్టర్నూన్ నేను చెప్పలేదు అలాగే షేర్ చేయలేదు సో అందుకని అనమాట ఇదేనండి నా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే పొద్దున్న పొద్దున్న బ్లాగ్ ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తాను కదా ఇలా మార్నింగ్ నేను ఏం చేస్తాను ఏంటి అనేది మీ అందరికీ బ్లాగ్లో చెప్తాను కదండి సో ఇదేనండి నా మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ అదే ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ అయితే మాత్రం సో నా లంచ్ కంప్లీట్ నా వంట కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎగ్ కూడా అయిపోయింది ఆఫ్ చేస్తాను స్టవ్ తర్వాత వచ్చేసి రైస్ పెట్టుకుంటున్నానండి రైస్ చల్లారిపోయింది ఇంక తప్పదు కదండి చల్లారిపోయిన తినాలి ఆకలిస్తే తర్వాత దీన్ని ఆమ్లెట్ ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉంది అనేది మీ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను చూద్దరు చూ చూస్తూ ఉండండి తర్వాత వచ్చేసి పొద్దున్న ఆనియన్స్ తీసుకొచ్చారు అక్కడే ఉండిపోయింది తర్వాత అవన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంటున్నా సర్దుకుంటున్నాను అండి చూసారా ఆమ్లెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు షేర్ చేస్తానండి అది ఎలా ఉందో ఫైనల్ లుక్ అనేది సో చాలామంది ఆమ్లెట్ వేసుకుంటారండి బట్ నేనైతే ఇలా వేసుకుంటాను ఎప్పుడో కానీ ఆమ్లెట్ అండి ఎక్కువ ఎగ్ కర్రీ వండుతారనమాట సో ఈరోజైతే నేను పొద్దున్నానికి కోడిగుట్ట ఉక్కురు ఉంటుంది కదా కోడిగుట్టు పురిటి వేసి పంపించేసాను సో నాకైతే రాత్రి పప్పు చారు ఉంది అది ఒకటి ప్లస్ ఆమ్లెట్ ఒకటి మంచి కాంబినేషన్ కదండి సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ తినడానికి చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నాను అనమాట చాలా రోజులు అయిందండి ఇలా పప్పు చారు ఆమ్లెట్ వేసుకుని తిని సో ఇదివరకు అయితే అమ్మ ఉండగా వాళ్ళ ఇష్టంగా ఉండేదనమాట బాగా చేసేవారు మా అమ్మగారు అలా అని కాదు కానీ ఏది కావాలి అది కావాలని అడిగితే ఇసుక్కోకుండా చేసి ఇచ్చేవారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి సో చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దండి మీరు ఇదనమాట నా పప్పు చారు అలాగే నా ఆమ్లెట్ అలాగే రైస్ చూసారు కదా బాగుందండి ఆమ్లెట్ ఓకే అండి నేను బోన్ చేసేసాక బోన్ చేసాక నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఓకేనా అంతవరకు బా అండి బాగా ఆకలేస్తుంది తిన అస్తమానం ఆకలేస్తుంది ఆకలేస్తుంది అని తిండిపోతు అనుకుంటారేమో కాదండి టైం అయింది ఒకటిన్నర అవుతుంది సో ఇప్పుడు తినాలి ఖచ్చితంగా ఆకలి మాత్రం దంచేస్తుంది అనమాట ఓకేనండి బాయ్ భోజనం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి కదా గిన్నెలు అయ్యి తోమేసుకున్నాను తర్వాత వాటర్ కోసం కూర్చున్నానండి వాటర్ వచ్చేసి నాకు సాయంత్రం మధ్య మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర నుంచి చూస్తే ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు ఎప్పటికైనా ఎప్పుడైనా ఇస్తాడండి వాడు చూసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే వాటర్ రాదు సో ఇదేనండి నా ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ అయితే మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి నేను ఎక్కువ టీవీ చూడండి ఇదే అప్పుడప్పుడు చూస్తాను తర్వాత వచ్చేసి నేను సెల్ ఫోన్తోనే ఎక్కువ ఉంటానండి ఎందుకంటే దాంతోనే కదా నా వర్క్ అంతా వీడియోస్ తీసుకోవడం ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం కామెంట్స్కి రిప్లై ఇచ్చుకోవడం ఇలాంటి పనులు ఉంటాయి కదా అవి లేక ఒక్కసారి హెడేక్ ఉంటే నిద్రపోతానండి లేకపోతే లేదు సో ఇదేనండి నా ఆఫ్టర్నూన్ రొటీన్ అయితే మాత్రం మార్నింగ్ షేర్ చేశాను కదా ఈవినింగ్ షేర్ చేశాను అదే ఆఫ్టర్నూన్ అనమాట ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ నా ఛానల్ చూస్తుంది ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తానండి ఓకేనా అండి ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ చేయడం మాత్రం తప్పకుండా మర్చిపోకండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఓకేనా బాయ్ అండి